pero les enseñaré a cómo poner una imagen de fondo en un JFrame. Primero vamos a crear un nuevo proyecto. Application. A poner imagen de fondo. Esperamos que cargue. Listo. Luego agarramos lo que es la principal. Aquí. Aquí sobra uno. Imagen fondo. Cuando tenemos la clase, construimos el constructor por defecto. Construimos el constructor. Dentro de este constructor, vamos a iniciar los componentes y vamos a ponerle un tamaño a la imagen. Los pink components y vamos a ponerle un tamaño aquí nos dice que arriba me ponga el stand bueno, ahorita creamos esta meta ahora lo dejamos así y aquí le decimos tits punto c creamos c c c con t tits aquí le damos un tamaño de anchura 800 por 500 aquí arriba en la imagen fondo vamos a decir stands ya pues punto shoot. y llamamos un panel un J panel botón panel exacto perfecto se nos arregla acá esta parte ahora en el constructor está creando ahora vamos a crear el método que vaya en la imagen con un graphics al fondo del jframe todavía no hemos creado el jframe aunque esto va a llamar a la imagen para meter en el JFrame que ustedes quieran sin necesidad de editar nada ustedes en el JFrame son dos líneas de código pues aquí vamos a copiar el componente tengo el pain componente componente y este va a tener un graphics con graphics graphics hey. perfecto aquí me dice anotación over right vamos a añadir de graphics y hacemos una anotación over right Perfecto. Ahora lo que seguimos es darle dimensión. Tenemos que dimensión tamaño va a ser igual a jet. Si se con mayúscula.
Vamos. Ahora lo que hacemos es llamar la imagen, imagen y con pongamos la imagen fondo, fondo va a ser igual, va a ser igual a que suena la imagen y con imagen y con imagen fondo va a ser un año. Imagen eco, dejar en paréntesis. Imagen eco dentro del paréntesis. Ponemos jet. Las con C mayúscula. Punto. Antes ponemos entre paréntesis. Es punto. Punto jet. Jet. Resource. De donde va a tener la ruta de la imagen. Resultados. Voy a llamar una punto de Así su string, por eso va a ir entre doble comillas. Punto de re. Fuera de estos dos paréntesis ponemos punto de imagen. Lo copiamos manual ya que no nos sale. Perfecto. Y cerramos con comillas e importamos el imagen y con ahora que nos falta solo pintar entonces y el método gráfico de la imagen vamos uno de estos aquí en el principio nulo vamos, vamos a esperar que pase con la lupa estamos haciendo entonces por la imagen fondo cosa que por defecto inicia los componentes por un tamaño 10.168 x 500 hacemos el método que va a mandar la imagen al JFrame con una anotación overlay decimos que dimensión ¿no? tamaño va a ser igual al, al tamaño de, de fondo eh, llamamos una imagen, la cargamos, imagen, 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 1.jpg y en el graphics pintamos esa imagen pero aquí estamos empezando a pintar aquí si que imagen fondo para arriba, nos llamamos una imagen imagen punto punto, okay, imagen Perfecto, aquí vamos a hacer este. Bueno, y acá, que no un tamaño de 0. 0. Tamaño de tamaño de es 0. Aquí le damos el tamaño de la anchura, que es igual al tamaño de arriba, al, al, al de la dimensión natal punto width coma y el tamaño de altura que es punto height y nulo por defecto perfecto ahora Vamos a decir que envíe un set con la búsqueda opaca. Vamos a decir que falso. Vamos a decir que falso. Y que me falta ahí. Llamo super punto ahí. Y el rabbit va a llamar el mismo componente punto 
And then the okay. Movies are calm. Super calm. Compliment. But no, not as super calm. Compliment. Hey. No sé si es. Borramos. Bueno, vamos acá. Entonces, en mi componentes, la vamos de acá, crear un método en componentes, que es este, y borramos esta partecita. Listo, guardamos. Se nos quita el error. Ahora le damos clic derecho y vamos a, a poner el formulario JFRI. Ustedes pueden tener cualquier formulario JFRI ya hecho, solo vamos a agregar tres líneas de código. Entonces en el código, bueno, empieza el mi frame, el, el, el formulario JFRI, en la clase, cuando empieza la clase, vamos a decir, vamos a llamar a imagen fondo. Entonces, imagen fondo se está grabando ¿Sí? imagen fondo pf, no con el f igual año imagen fondo si es de mira listo Mm, imagen fondo aquí es cuando le quitamos la mayúscula le ponemos minúscula porque ya no está con mayúscula y aquí lo separamos ya aquí en el constructor por defecto de jframe en esta parte después de iniciar los componentes es después si lo pone antes no funciona después de iniciar estos componentes vamos a poner lo siguiente, vamos a decir this punto añadir un componente añadir un componente aquí a f pero dónde cómo en qué parte en el centro Entonces, vamos a decir border border la yo la l con mayúscula border la yo punto y que nos salga el center centro que en el centro de jf punto y coma finalmente le decimos tits punto acr perfecto esperamos que nos quite el error y ya que nos falta poner la imagen yo tengo una imagen en el escritorio que es mía me tocó por derechos de autor, porque si no yo tengo la no creo. Está en el escritorio. Pues es una imagen mía. Donde hice mi canal. Andrés 288. Porque si no me la bloquea. Bueno, es la imagen. Es una imagen de color negro. Solo tiene unas letras. No comienza muy bien. Bueno, esperemos que la carguemos. Está eh, En mi imagen de fondo yo puse ¿sí? 1 png. Aquí dice 1.png. Tiene que hacer la extensión. Si fuera jpg, cambian ese png por punto jpg. Ahora vamos a ejecutar a ver cómo se nos ve la imagen dentro de la página. Entre 288 y el, esta es la imagen, ustedes las pueden modificar. Pero yo pongo un botoncito para verificar que la imagen queda detrás del fondo. Derecho, ejecutar. ejecutamos y mostramos que la imagen queda detrás del fondo del botón como ven acá, todo muy bonito 
Eh, ustedes pueden agrandar esta imagen, hacerle más ancho o más alto. Donde en imagen fondo, aquí donde le dije el tamaño, está de 800 por 500, pero yo puedo ponerle 400 para que se vea más chica, más cortica la foto, sería menos ancho y más largo hacia abajo. ¿Sí? Si la quiero más larga, menos, más, más ancha y menos larga, me podría poner 900 y aquí 400. Ustedes juegan con el tamaño para la aplicación que ustedes quieran. Es más larga, menos, bueno, más ancha y menos larga. Eh, si ustedes quieren crear una carpeta y esa carpeta entre una imagen y llamarla, aquí le voy a decir un corto slash, ven, un slash, un traslash, nombre de la carpeta y con traslash y, y el nombre de la imagen. Bueno, espero que les haya servido. Que tengan un buen día. Hasta luego.